പാലായിൽ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടത്താനിരുന്ന ഇന്നത്തെ ചർച്ച റദ്ദാക്കി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിച്ച എത്തിച്ചേരാതിരുന്നതിനാണ് ചർച്ച അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കാൻ കാരണം ചർച്ച നാളെ നടക്കുമെന്ന് കോട്ടയം ഡി പ്രസിഡന്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ് അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പേ ജോസഫ് പക്ഷ നേതാവ് ജോയ് എബ്രഹാം കോട്ടയത്ത് എത്തിയിരുന്നു മോൻസ് ജോസഫ് കോട്ടയത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലും വിദേശത്തുള്ള യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ തിരിച്ചെത്താത്തതിനാൽ ചർച്ച റദ്ദാക്കിയെന്നറിയിച്ചതോടെ ഇരുവരും മടങ്ങി ചർച്ച ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ് അറിയിച്ചു പാലായിൽ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അറിയിച്ചെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണിയും വ്യക്തമാക്കി പാലായിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കും നമ്മള് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം ജോസ് ടോമിനെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അമർഷം ചൊവ്വാഴ്ച തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി മുന്നണികൾ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബ സംഗമങ്ങളുമായി ഇടതുമുന്നണി പ്രചാരണത്തിന് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും പരമാവധി പ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്നത് ഗൃഹസന്ദർശനവുമായി എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകരും മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് ഓണവും അവധി ദിനങ്ങളും അടുത്തതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും ശക്തമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്താനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ശ്രമം മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബയോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇടതുമുന്നണി നടത്തുന്നത് മന്ത്രി എം എം മണിക്കാണ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതല മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇന്നലെ പാലായിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായിട്ടുണ്ട് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കളാണ് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണവും യു ഡി എഫ് ആരംഭിച്ചു കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയായതോടെ പ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള ഭവന സന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി എൻ ഡി എ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് ശബരിമല വിഷയം പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി കൊച്ചി മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഫ്ളാറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ പ്രതികരണം സന്ദർശനത്തിനിടെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇരുപതിനകം ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മരട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായും നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചർച്ച നടത്തി സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഫ്ളാറ്റിലുള്ളവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുമെന്ന് കലക്ടർ അറിയിച്ചു സർക്കാർ അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്തു വന്നാലും ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിയില്ലെന്നാണ് താമസക്കാർ പറയുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ തടഞ്ഞ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് ഹർജി നൽകി മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ തൊഴിൽ തർക്കവും സമരവും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വിളിച്ച മന്ത്രിതല ചർച്ച എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം മുത്തൂറ്റ് എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ തൊഴിലാളികളും സി ഐ ടി യു ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കമ്പനി പ്രതിനിധിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ മടങ്ങിയത് ചില ബാഹ്യശക്തികളുടെ പ്രേരണയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും തൊഴിലാളി പ്രശ്നമല്ല ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുത്തൂറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ പൂട്ടാൻ ആർ ബി ഐ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട് സമരം തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂട്ടുമെന്നും ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു സി ഐ ടി യു ഭാരവാഹികളായ ചന്ദ്രൻപിള്ള എളമരം കരീം കെ എൻ ഗോപിനാഥ് എ എം ആരിഫ് തുടങ്ങിയവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതിയിലെ വൻ പിഴ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്
അവതരിപ്പിച്ച രീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടായ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് മൂലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദുരിതം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിപരീത ഫലം ചെയ്യുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വാഹന പരിശോധനയും പിഴ ഈടാക്കലും കർശനമാക്കിയതോടെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയെന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഗുജറാത്തിലെ സർക്രിക്കിന്റെ സർക്രിക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ ബോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കരസേന ദക്ഷിണ മേഖല കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് വ്യക്തമാക്കി മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയ്ക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിന് സമീപം സർക്രിക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കരസേന ദക്ഷിണ മേഖല കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എസ് കെ സൈനി പറഞ്ഞു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്രമണത്തിന് ഭീകരർ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം കുപ്വാരയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം കരസേന പരാജയപ്പെടുത്തി ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടു സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനത്തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആഘോഷ വേദികൾക്ക് സമീപവും കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ പാകിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചതായി രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സിയാൻകോട്ട് ജമ്മു രാജസ്ഥാൻ സെക്ടറുകളിൽ പാകിസ്ഥാൻ കൂടുതൽ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിന് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിക്ക് തയ്യാറാകുന്നുവെന്ന സൂചനകളാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം നൽകുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ സായുധ ട്രൂപ്പുകളെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന അതിർത്തികളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്കെതിരെ ഏത് വിധേനയും പ്രതികരണം അറിയിക്കുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരൻ മസൂദ് അസറിനെ വിട്ടയച്ചതെന്നാണ് വിവരം അതീവ രഹസ്യമായി അസറിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തികളിലും രാജ്യത്തിനകത്തും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് അതീവ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം നൽകി ബി എസ് എഫ് കരസേനാ വിഭാഗങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ സിയാൽകോട്ട് ജമ്മു മേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ അശോക് ലൈലാൻഡും പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചിടുന്നു രാജ്യത്തെ അഞ്ചു പ്ലാന്റുകളാണ് ഈ മാസം ഭാഗികമായി കൂട്ടിയിടുന്നത് അശോക് ലൈലൻഡിന്റെ വാഹന വിൽപ്പനയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഇടിവാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസം മാത്രമുണ്ടായത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഓഹരി മൂല്യവും ഇടിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ട്രക്ക് വിൽപ്പനയിൽ വൻ ഇടിവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എഴുപത് ശതമാനം കുറവുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കനത്ത പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ അഞ്ചു പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചിടാൻ അശോക് ലൈലൻഡ് തീരുമാനിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പന്ത് നഗർ പ്ലാന്റ് പതിനെട്ട് ദിവസവും ചെന്നൈ എന്നൂർ പ്ലാന്റ് പതിനാറ് ദിവസവും പൂട്ടിയിടും കർണാടക ഹൊസൂരിലെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ അഞ്ചു ദിവസവും രാജസ്ഥാൻ അൽവാറിലെ പ്ലാന്റും മഹാരാഷ്ട്ര ഭണ്ഡാരിയിലെ പ്ലാന്റ് പത്ത് ദിവസം വീതവും അടച്ചിടാനാണ് തീരുമാനം നേരത്തെ മാരുതി സുസൂക്കി മനേസറിലെയും ഗുരുഗ്രാമിലെയും പ്ലാന്റുകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു സ്ഥലമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് രാജിക്കത്ത് അയച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതി നടപടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു അഭിഭാഷകരും നാളെ കോടതി നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കും എഴുപത്തിയാറ് അംഗങ്ങളുള്ള മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മൂന്നംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് വി കെ താഹിൽ രമണിയെ മാറ്റിയത് ഇത് തരം താഴ്ത്തലായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്നാണ് താഹിൽ രമണി രാജിക്കത്ത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചത് കത്ത് തുടർ നടപടിക്കായി രാഷ്ട്രപതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറി രാജ്യ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ താഹിൽ രമണിയെ വസതിയിലെത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്യ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അവർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോടതി നടപടികളിൽ
ദളിത് ജാഠ വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ച് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന പരീക്ഷണമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ ഹരിയാനയിൽ നടത്തുന്നത് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുമാരി ഷെൽജിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാക്കിയതും ജാഠ വിഭാഗക്കാരനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡയും ഹരിയാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സെൽജയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്നൌവിൽ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജാഠ്യേതര വിഭാഗങ്ങളുടെയും സിഖ് വിഭാഗത്തിന്റെയും വോട്ട് നേടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി ഹരിയാനയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഹരിയാനയിൽ നേരിട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പരീക്ഷണം ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി ഹരിയാനയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയ നാസിലിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തിയ ഒരു ചാനൽ മാധ്യമ മര്യാദ ലംഘിച്ചുവെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ബോധപൂർവമുള്ള ശ്രമമാണ് ആ ചാനൽ നടത്തിയതെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു ഈ സത്യാവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മീഡിയ വൺ ചാനൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കാര്യം ഒരു ചാനലിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് തനിക്കെതിരെ ചമച്ചത് വ്യാജരേഖയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചത് ഒരു ചാനൽ മാത്രമാണെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു കാരണമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാനലിന്റെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നതെന്നും തുഷാർ വ്യക്തമാക്കി യഥാർത്ഥ രേഖയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടത് തനിക്കെതിരെ നാസിലുണ്ടാക്കിയ വ്യാജരേഖയാണ് കേസിന് വർഗീയ നിറം നൽകാനാണ് വ്യാജരേഖ പുറത്തുവിട്ടവർ ശ്രമിച്ചതെന്നും അതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഇടുക്കി രാജമലയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജീപ്പിൽ നിന്ന് വീണ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കുഞ്ഞ് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തുകയും തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുഞ്ഞിനെ പോലീസിന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് ഇടുക്കി രാജമലയ്ക്ക് സമീപം വനപ്രദേശത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞ് ജീപ്പിൽ നിന്നും വീഴുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടിക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടിയെ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള മേഖലയിൽ കുഞ്ഞ് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈകളിലെത്തിയത് അത്ഭുതകരമാണ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടയിൽ ജീപ്പിന്റെ അരികിലിരുന്ന മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുട്ടി തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായ വിവരം അറിയുന്നത് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ തലയിലുണ്ടായ നിസാര പരുക്ക് മാത്രമേ കുഞ്ഞിനുള്ളൂ കമ്പളിക്കണ്ടം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ പഴനിയിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് കൂടി ഉയർന്നു നാളെ വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തെ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തലസ്ഥാന നഗരിക്കകത്തും പുറത്തുമായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് വേദികൾ അയ്യായിരത്തോളം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതവും തനിമ നിറഞ്ഞതുമായ കലാരൂപങ്ങൾക്കൊപ്പം ആധുനിക കലകളും ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് മിഴിവേകും പ്രളയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനമെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ മാറ്റിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നിലത്തെ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആഘോഷ പരിപാടികളേക്കാൾ നല്ല നിലയിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിശേഷിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധിയിലെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സിനിമാ താരങ്ങളായ കീർത്തി സുരേഷും ടൊവിനോ തോമസുമാണ് മുഖ്യാതിഥികൾ കെ എസ് ചിത്രയുടെ സംഗീത നിശ ആശാശരത്തിന്റെയും നവ്യ നായരുടെയും നൃത്തം തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ സംഗീത പരിപാടി എന്നിവ ഇത്തവണത്തെ ശ്രദ്ധേയ പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദീപാലങ്കാരങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മങ്ങളും നടക്കും സമാപന ദിവസം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടൂറിസം മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂറിസം സംഗമമാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സവിശേഷത വയനാട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം തെരുവ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പുൽപ്പള്ളി തലപ്പുഴ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് വിഷയത്തെ ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ അറിയിച്ചു വയനാട് മാനന്തവാടി പുൽപ്പള്ളി തലപ്പുഴ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നട
കുട്ടികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മാനന്തവാടി പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാൻ ചൈൽഡ് ലൈനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്ക് അടിപ്പെട്ട് മൂന്ന് ജീവനുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വയനാട്ടിൽ പൊലിഞ്ഞത് ഒൻപത് മാസമായി ശമ്പളം മുടങ്ങിയ കാസർകോട്ടെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബെൽ ഇ എം എൽ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കാലത്ത് ആശ്വാസമേകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണം അലവൻസായി സർക്കാർ പതിനായിരം രൂപ നൽകി കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഫെൽ ഇ എം എൽ തിരികെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഓണം അലവൻസായി റിയാബ് മുഖേന നൽകിയ പതിനായിരം രൂപ ജീവനക്കാർക്ക് ഓണസമ്മാനമായി കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ വന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ സമരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫെല്ലിലെ തൊഴിലാളികൾ ഒൻപത് മാസത്തെ ശമ്പള കുടിശ്ശികയായി രണ്ടു കോടിയിലേറെ രൂപ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫെല്ലി എം എൽ മാനേജ്മെന്റ് നൽകാനുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒൻപത് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ സത്യഗ്രഹമായി ഇതിൻ്റെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉൽപാദന മുടക്കം ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത് കോടിയോളം രൂപയുടെ ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭെൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് നിലമ്പൂർ നാടുകാണി ചുരം റോഡിലെ കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകൾ നീക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മഴക്കെടുതിയിൽ പാറക്കല്ലുകൾ റോഡിൽ പതിച്ച് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നാടുകാണി പരപ്പനങ്ങാടി പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മഴക്കെടുതിയിൽ കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകൾ പതിച്ച് ചുരം റോഡ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നത് വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള തടസ്സം പാറ പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വൈകിപ്പിച്ചു കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷമേ റോഡ് നവീകരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ഗതാഗതം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കും റോഡിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് ചുരം റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ താൽക്കാലികമായി സമാന്തര പാത നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഓണക്കാലമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പച്ചക്കറി അടക്കമുള്ളവ എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ ചുരം റോഡ് തകർന്നത് വ്യാപാരികൾക്കും തിരിച്ചടിയാണ് കൊട്ടാക്കമ്പൂരിൽ തന്റെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച രേഖകളെല്ലാം ഹാജരാക്കിയതാണെന്ന് മുൻ ഇടുക്കി എം പി ജോയ്സ് ജോർജ് ചില നന്മ മരങ്ങളുടെയും നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാരുടെയും പകപോക്കലും വ്യക്തിഹത്യയുമാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള ഭൂമിവാദമെന്നും ജോയ്സ് ജോർജ് പ്രതികരിച്ചു ഭൂമി ഇടപാടിൽ വീണ്ടും ഹിയറിങ്ങിനായി വിളിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതവഗണിച്ച് വേഗത്തിൽ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ജോയ്സിന്റെ പ്രതികരണം പട്ടയം റദ്ദാക്കുന്നതിനായി നിരത്തിയ കാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് നടപടികളെ നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് നീക്കം രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്നും ജോയ്സ് ജോർജ് പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലുള്ള കൊട്ടക്കാമ്പൂരിൽ ജോയ്സിന്റെ പിതാവ് തമിഴ് വംശജരായ ആറുപേരുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം റവന്യൂ രേഖകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ പട്ടയവും തണ്ടപ്പേരും റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജിന്റെ വിശദീകരണം കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വാദങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിലിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ കൌൺസിലിൽ അംഗങ്ങളായ നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ വിഷയം പാകിസ്ഥാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിലിൽ ചർച്ചയാക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നീക്കം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി രാജീവ് കുമാർ ചന്ദർ പാകിസ്ഥാൻ പുറത്താക്കിയ ഇസ്ലാമാബാദിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി അജയ് ബിസാരിയ എന്നിവരാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വാദങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ ലോകത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കും ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്
വിക്രം ലാൻഡർ പൂർണ്ണമായി തകർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിക്കുന്നത് നിലവിൽ ലാൻഡർ ചെരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ലാൻഡറിന്റെ ആന്റീനകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല ലാൻഡറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നിരന്തരമായി തുടരുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡറിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർഒ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഹാർഡ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇതോടെയാണ് ലാൻഡർ ചെരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായതെന്നും ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ തേർമൽ ചിത്രങ്ങൾ ഐ എസ് ആർഒ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് വിക്രം ലാൻഡറിനെ കാണാതായത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ലാൻഡറിനുള്ളിലെ പ്രഗ്യാൻ റോവർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം ജമ്മുകാശ്മീരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സി പി ഐ എം നേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സംഘം കശ്മീരിലെത്തി നേതാക്കളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല തുടർന്നാണ് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുകയും തരിഗാമിയെ കാണാനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തത് തരിഗാമിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമല്ലെന്നും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമുള്ള യെച്ചൂരിയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നേതാവിനെ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിന് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഇരുപത്തിയാറ് ബില്യൺ ഹെക്ടർ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ ലോകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ഇന്ത്യ ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഇരുപത്തിയാറ് മില്യൺ ഹെക്ടർ തരിശു ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കും അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും കുറവ് ജലം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യാപിപ്പിക്കും സീറോ ബജറ്റ് കൃഷിക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച ഉച്ചകോടി പതിമൂന്നിന് അവസാനിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് സമാധാന ചർച്ച റദ്ദാക്കിയത് കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുക അമേരിക്കയ്ക്കാണെന്ന് താലിബാൻ ചർച്ച റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർത്തെന്നും താലിബാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി താലിബാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി താലിബാൻ രംഗത്തെത്തിയത് ചർച്ചയിൽ നിന്നുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ പിന്മാറ്റം കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുക അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെയാകുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കി നടപടി അമേരിക്കയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർത്തതായും താലിബാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ദോഹയിൽ നടന്ന മധ്യസ്ഥ ചർച്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും കരാർ ഒപ്പിടാനിരിക്കെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ പിന്മാറ്റം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും താലിബാൻ ആരോപിച്ചു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പതിനെട്ട് വർഷം പിന്നിട്ട തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും താലിബാൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമേരിക്ക സമാധാന ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന വിവരം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചത് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലെ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് താലിബാൻ പ്രതിനിധികളും അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റുമായി നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയും പിൻവലിച്ചു സമാധാന ചർച്ചയ്ക്കിടയിലും താലിബാൻ ആക്രമണം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടിയെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാബൂളിൽ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആഷസ് ട്രോഫി നിലനിർത്തി ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടെസ്റ്റിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് റൺസിനായിരുന്നു ഓസിസ് ജയം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് റൺസിന് പുറത്തായി ആഷസിലെ പതിവ് ഈ മത്സരത്തിലും തെറ്റിയില്ല ആവേശവും നാടകീയതയും അവസാനം വരെ നിറഞ്ഞു നിന്നു അഞ്ചാം ദിനം അധികം പ്രതിരോധിക്കില്ലെന്ന് തോന്നിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മധ്യനിരയും വാലറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകി
യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം റഫേൽ നദാലിന് റഷ്യയുടെ ഡാനിയൽ മെദ്വദേവിനെ അഞ്ച് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലാണ് തോൽപ്പിച്ചത് നദാലിന്റെ പത്തൊൻപതാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീട നേട്ടമാണ് ഇത് കളിമൺ കോർട്ടിലെ മജീഷിനൊപ്പമായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലെ ഹാർഡ് കോർട്ടും റഷ്യൻ ലഹരി പടർത്തി യു എസ് ഓപ്പൺ വേദിയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചെത്തിയ മെദ്വദേവിന് നദാൽ എന്ന വന്മരത്തെ മാത്രം മറികടക്കാനായില്ല ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റുകൾ നദാലിനൊപ്പമായിരുന്നു ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് എന്നാൽ മൂന്നാം സെറ്റും നാലാം സെറ്റും മെദ്വദേ സ്വന്തമാക്കി അഞ്ച് ഏഴിനും നാല് ആറിനും നദാൽ പിന്നിലായി പോയി രണ്ടു വട്ടവും എന്നാൽ നിർണായക സെറ്റ് ആറ് നാലിന് പിടിച്ചെടുത്ത നദാൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഷെൽഫിലേക്ക് പത്തൊൻപതാമത്തെ ട്രോഫി എത്തിച്